तो चलो आज के देख क्यों ब्लगार वेबसाइटर जो परफेक्टलि ऑन पेज एसिओ कमप्लीट करब आज के ब्लगार वेबसाइट एसिओ सीजर पार्ट नम्बर फाइव साधारण ऑन पेज एसिओ बोलते बुझी एक वेबसाइटर भर कन्टेंटगुलो के अप्टिमाइज करा तो आगे हमारे किस अंश जेने उचित ऑन पेज एसिओ मूलत गूगल रैंकिंग तब अवश्य गूगलर निर्धारित अलगोरिदो मे ऑन पेज एसिओ कमप्लीट करते हैं दोज हू आर एसिओ एक्सपार्ट नो अबाउट दिस रुल्स बाट एज ए विगेनर हिसाब से अपना आज के एक जेट जानते पर प्रसेस मेनटेन कर ले गूगल सब थे द्रुत रैंक कर आपनर पोस्टा के जो हमें को पोस्टर ऑन पेज एसिओ करते जाब फार्ष्ट उल चेक द कन्टेंट कन्टेंटा के, के, के परीक्षा कर रिमेम्बर यू शुड अलवेज ट्राई टू यूज इूनिक कन्टेंट आप सब समय इूनिक कन्टेंट व्यवहार करब इूनिक कन्टेंट छाड़ा अपनी कख पोस्ट गूगले रैंकिंग करते पर ना पूर्वे अपन के बोल आज के बोल जरा ब्लगार वेबसाइट यूज कर मूलत तो ब्लगिंग करार्जन जेखान गूगल की इनफरमेशन दे गूगल यूजार्जर जो इनफरमेशन दिए एखे ट्राफिक आना है और गूगल एडसेंसर मध्यमे आर्निंग है साधारण तो ब्लगार वेबसाइट व्यवहार कर तब ब्लगार वेबसाइटर जो जदि एक एसिओ एक्सपार्ट हिसाब से मार्केट प्लेस को क्लायट के जो सार्विस दीते जाए तक हमें जो करते अपनी प्रथम जाबन हे ब्लगार वेबसाइटर डैशबोर्डे डैशबोर्डे जाने जो अल देखें जोगुलो पोस्ट आब पोस्ट एखे शो कर तरह हम मन रखते हैं जेमन अट प्रेस वेबसाइट देखी ऑन पेस करार्जन सिसटेम एक रकम आपनी उक्स वेबसाइटगुल देखें भिन्न रकम आपनी शपिफाई स्टोरगुल देखें एकटू आलदा तो एखे हमें एकटू भिन्नता आज जख् एखे जाब एखे सरसि एडिटिंग अपशन का पाबना के प्रथम जो है ये मैनेज आ मैनेजे क्लिक करबें तो मन करें पोस्टर ऑन पेज एसिओ कमप्लीट करब तर पोस्टे क्लिक करब एखे अपने एच टेम एल कोड आसते परे जो एच टेम एल कोड आसे तक अपना एखे देखें पेन आईकन आदम बाम दिखे ऊपर सैटे पेन आईकन आखने अनेक समय एच टेम एल भिओ था तो एच टेम एल भिओर मध्यमे कर प्रयोजन नहीं अनेक हार्ट तो जस्ट करब जो ए रकम थे जस्ट एखे कम्पोज भिउते चले जाब ता लेखागुल आसें जो क्लायटर जो क्लायटर कन्टेंटगुल पब्लिश करा के जस्ट ऑन पेज करते हैं और जदि पब्लिश ना करा थे अपना के डक फाइले गूगल शीटर माध्यम अपना के कन्टेंट देवा जो अपनी एखे बसाते पर आपनर निजे जो वेबसाइट है से निजे कन्टेंट रईट करबें और प्रथम क्षेत्र जेटा थे से सम्पूर्ण कन्टेंट के कपि करा कपि कर प्रथम जो रैंकिंग क्षेत्रा जो सम्पूर्ण रैंकिंग क्षेत्र कपि करब कपि करार पर एखे गूगले गए लिखब स्म एसिओ टुल्स आपनी एखे प्लागारिजम प्लागारिजम चेकार ये प्लागारिजम चेकारे जा तक अपन सामने ए रकम प्लागारिजम चेकार एकदम फ्री करते पर यह देखें प्लागारिजम चेकार हंड्रेड पार्सेंट फ्री प्लागारिजम चेकार बोलते आपनर कन्टेंटा कतटुकू इूनिक ये जिनटा परीक्षा करार ये टुल्स ये टुल्सर माध्यम सम्पूर्ण प्लागारिजम परीक्षा करते पर प्लागारिजम बोलते और सहज भावे जो अपनी बोलते पर कपि रईट अपनी जो गूगलर अन्न कोथाओ कन्टेंटगुल कपि कर नहीं आसें तो हमें से कन्टेंटा कख रैंक होना अवश्य अपना की इूनिक कन्टेंट रईट करते हैं जो गूगल कोथाओ नहीं तो सम्पूर्ण कपि कर चेक कर नवा जे एट कतटुकू इूनिक और कतटुकू कपि रईट आसे प्लागारिजम आसे तो यही सम्पूर्ण कन्टेंटा के बसाल बसान पर एखे आई एम नट रोबोट ये करब दें हे चेक प्लागारिजम ये करते एक समय लगे कारण आपनर आपनर ये कन्टेंटा डिटेक्टिंग जेटा टुल्सर रोबोट पूरा गूगल के क्रलिंग कर देखे जो यही कन्टेंटा वही सेंटेंसगुलो गूगल और कौ आना जदि थे प्लागारिजम मध्य दिए दे जी ना थे सेगल इूनिकर मध्य जाए तब आपनी ये मैंने रखबें जो पंद्रह 
पंद्रह दस बीस पार्सेंट जो प्लागरिजम थे को प्रब्लेम है ना जदि थार्टी प्लस जो प्लागरिजम थे से ही कन्टेंटा कख रैंक होना ये प्रथम क्षेत्र थक आपनी जो निजे कन्टेंट रईट कर तपर हमें ये प्लागरिजम चेकार दिए कन्टेंटा के परीक्षा कर एक अपेक्षा करब कारण यार डिटेक्टिंग होते एक समय लगे देखें एट हे प्लागरिजम जेट कपि रईट एट हे इूनिक हमार कन्टेंटा कतटुकू प्लागरिजम आ कतटुकू इूनिक आई जिनटा एक शेषे एक, एक रेजाल दे जतटुकू प्लागरिजम आता इंडिगेटली धरे दे लाल कार्डर माध्यम जेटा हमारे इंडिगेट कर देवे जो एतटुकू प्लागरिजम आपनर कन्टेंटर मध्य एन फाइनलिंग रेजाल्ट के दिए दे तो फोर्टी टू पार्सेंट ये टुल्सा अपनी सम्पूर्ण फ्री ते यूज करते देखा एसिओ टुल्सर प्लागरिजम चेकार मध्य वन अब द बेस्ट एक टुल्स जेटा मोटामुटी परफेक्ट एक सठिक इनफरमेशन दे जगो कन्टेंट आपनर कपि रईट आगू के मार्क कर देव एगू के आपके डिलेट करते हैं तब ये अपनी मन रखबें जो आपनी जो कन्टेंटे हाथ देवें तक क्लायेंट के जो क्लायेंटर क्या है अवश्य क्लायेंट के आनी बोलें जो लाइनगुलो ये लाइनगुलो अपनर कपि रईट आसे एखान के आनी जो चान ये डिलेट कर लेनार वेबसाइटर जो भलो है और आपनर कन्टेंट रैंकिंग भलो है तो हमारे कन्टेंटर मध्य गूगलर जो सेंटेंसगुलो और कथाय कथाय आदि कौन थे यूलो इंडिकेट कर दे तक आपके जो करते हैं जिनटा एखान से क्रप करते एगुलो क्रप करते अनेक समय लेगे जाए अपनारा कर जस्ट आज के ऑन पेज एसिओ रुल्स मेनटेन करन पेज एसिओटा कमप्लीट करब अपनारा जी अपने निजे ब्लगर वेबसाइटर जो करें अवश्य अवश्य एट लाइनगुल्लो अपनी केटे एकदम हंड्रेड पार्सेंट इूनिक कन्टेंटगुलो ने ट्राई करबें जो रैंकिंग परवर्ती अनेक भलो एक क्जे देवे तो देखें ऑन पेज एसिओ करार्जन सबा जानी जो एखे टाइटल यूज कर टाइटलर मध्य हमें टार्गेटेड किड्ड रखते हैं जदि किड रिसार्च करा थे क्लायेंट जो अपना के जो क्लायेंटर क्ज है क्लायेंट जो अपना के टार्गेटेड किडा दिए थे तक अपना से टार्गेटेड किडा नहीं ऑन पेज एसिओ कमप्लीट करते हैं और जो आपना के किड रिसार्च करते हैं तक क्लायेंटर थे दुईटा इनफरमेशन आपके नीते दुईटा इनफरमेशन की कि हट इज दिओर टार्गेटेड नीस अथवा टार्गेटेड किड एवं तर टार्गेटेड लोकेशन दिए आपना के किड रिसार्च करते हैं आपनी जो किडा एखे प्लेसमेंट करबें अवश्य अवश्य ट्राई करबें लो कम्पिटिटी एंड हाई डिमांडिंग किडगल यूज करार्जन जगह सार्च भल्यूम बसि था जगूलर कम्पिटिटर कम थकड डिफिकल्ट कम थे एखे जो टाइटल यूज कर मेन टार्गेटेड किडा हे एसिओ सार्विस आपनी जी टार्गेटेड किडा टाइटल शुरूते रखते पर से हे सब बेस्ट है और जो पर तरह को प्रब्लेम नहीं देखें एखे जो इमेज थे हमें जो इमेज यूज करते हैं अपनारा जस्ट एखे देखें एक आईकन देखते पाबीन इनसाइट इमेज एखान जापलोड फ्रम कम्पिटार आनी जेखान के क्लायेंट जो एरक देर वेबसाइटर जो जो है अपनारा जस्ट इमेजा के एखे नहीं आसते पर तपर एखे देखें ये डाउनलोड है तपर एखान सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार पर अपनी ये छोटो करते पर आनी ये आर बड़ो करते पर आपनार ऊपर डिपेंड कर आनी जी एखे लक्ष्य करें इमेज ट्रेन कथा बोली इमेजे हमें एसिओ रुल्सर मध्य जगह थे प्रथम क्यों करते हैं आपनी जो चान जो एखे अपनी को कैपन यूज करब इमेजर जो तो मन करें एखे हमें कैपन यूज कर लम एसिओ सार्विस एसिओ सार्विस ये हमें कैपन यूज कर लम वही कैपन के बोल्ड कर देव एक मोटा कर देव तपर एखान आपनी आलदा भावे जैगाते गए एखान कलारों करते तो अपना निजे इच्छा मत क्चलो करते पर जेटा एसिओ रुल्स एसिओ अलगोरिदम मध्य आज इमेजर आल्टारनेटिव टेक्सट करा इमेजर आल्टारनेटिव टेक्सट कर ले मन करें आपनी जो एसिओ सार्विस लिखे गूगले सार्च सार्च करबें तक अपनी अनेक समय देखें इमेजे जाबें इमेजे गेले तक अनेक इमेज आसे शुदुम्रसिओ रिलेटेड एसिओ रिलेटेड एसिओ इमेजगुलो 
আপনি যদি এরকম ইমেজের আল্টারনেটিভ টেক্সট করে রাখেন তাহলে যদি কেউ যদি কেউ এসিও সার্ভিস লেখার পর যদি ইমেজে কেউ চলে যায় সাথে সাথে আপনার ইমেজগুলো পেয়ে যাবে এবং সেখান থেকেও কিন্তু ভিজিটর আসে অনেক ভিজিটর আসে তো এই জন্য আমাদের ইমেজ আল্টারনেটিভ টেক্সট করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তার জন্য আমাদের মেইন টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এসিও সার্ভিস এখান থেকে আমি এটাকে কপি করলাম তারপর ইমেজে ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে এখানে সেটিংসে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন এখানে যাব এই যে সেটিংসে ক্লিক করলাম এখানে ইমেজের আল্টারনেটিভ টেক্সট টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আপনাকে মাস্ট বি ইউজ করতে হবে এবং ইমেজ সাইজ এখান থেকে আপনি মিডিয়াম লার্জ এক্স লার্জ স্মল অরিজিনাল সাইজ সবই দিতে পারেন দেন হচ্ছে আমি এটাকে আপডেট দিয়ে দিলাম আমাদের এখানে কোনো ধরনের কোনো প্লাগ ইন ইউজ করা যাবে না সো আমাদের সেই রুলস মেনটেন করে আমাদের ওয়ান পেজ এসি ওটা কমপ্লিট করতে হবে তারপর যেটা দেখেন এখানে আছে আর ইউ গোয়িং টু গেট কোয়ালিটি এসিও সার্ভিস আপনি কি এসিও কোয়ালিটি ফুল এসিও সার্ভিসটা চাচ্ছেন এরকম একটা এরকম কন্টেন্টের শুরুতে আপনি যদি কিছু সেন্টেন্স রাখতে পারেন যেগুলো পাঠককে পড়ার জন্য আগ্রহ করবে সেগুলোতে আপনার পাঠকগুলো আসে এবং সময়টা স্পেন্ড করে একটা কন্টেন্ট পড়ানো পড়ার জন্য বা ইনফরমেশনটা জানার জন্য যখন সময়টা স্পেন্ড হবে তখন গুগল এটাকে ইনফরমেটিভ মনে করবে এবং যখন ইনফরমেটিভ হয়ে যাবে তখন গুগল অটোমেটিক আপনার পোস্টটাকে র্যাঙ্ক করবে এই জন্য আপনাকে প্রথমে কিছু ওয়ার্ড ইউজ করবেন যেটা পাঠককে পড়ার জন্য আগ্রহী করে তুলবে তো এখানে দেখেন আমি যদি এটাকে এটা দেখব যে আসলে এটা কোন প্যারাগ্রাফের মধ্যে আছে আমরা যেমন নটপ্রেস ওয়েবসাইটে হেডিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেখেছি এখানে এই যে হেডিং আছে মেজর হেডিং এবং হেডিং সাব হেডিং তো আপনি যদি এটাকে হেডিং হিসাবে ব্যবহার করেন প্রথমে সাধারণত হেডিং হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর এই যে কন্টেন্টগুলো এগুলো সাধারণত প্যারাগ্রাফের মতোই থাকে তো এই জিনিসগুলোকে অবশ্যই মনে রাখবেন যে কিওয়ার্ড ডেনজিটিটা ঠিক রাখবেন যখন আপনি কন্টেন্ট রাইট করবেন ডেনজিটিটা বলতে এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আপনার সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কন্টেন্টের মধ্যে কতবার ইউজ করা আছে আপনি চেষ্টা করবেন প্রতি হান্ড্রেড ওয়ার্ডসের মধ্যে দুই থেকে তিনবার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করার জন্য এবং আপনি যখন কন্টেন্ট রাইট করবেন সাতশো ওয়ার্ডের উপরে কন্টেন্ট ইউজ করবেন যেটা গুগল র্যাঙ্কিংয়ের জন্য আরও বেশি সহযোগিতা করবে তো দেখেন এখানে আমার মেইন যে হেডিংটা হেডিংয়ের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই আপনি এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রাখবেন আজকে মূলত আমরা এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা নিয়েই কাজ করছি এসিও সার্ভিস এটা হচ্ছে আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা তো হেডিংয়ের মধ্যে রাখবেন তারপর কন্টেন্টের শুরুতে রাখবেন এটা যদিও কন্টেন্টের শুরুতেই আছে এখানে জাস্ট আমি টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা একবার দিয়ে দিব তো সেন্টেন্সটাকে অবশ্যই আপনি মেনটেন করে একটা টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ইউজ করবেন উইথ মোর এসিও সার্ভিস এসিও সার্ভিস অ্যান্ড মোর বিজনেস গোয়িং তো এই জিনিসগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে দেখেন কিওয়ার্ড রিসার্চ এই যে কিওয়ার্ড রিসার্চটা আছে এখানে যে প্যারাটা আছে এখানে প্যারাগ্রাফ আকারে থাকুক এই কিওয়ার্ড রিসার্চটাকে আমি আমি এটাকে সাব হেডিং দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে দেখেন অন পেজ অপটিমাইজেশন এটাকে আমি সাব হেডিং আকারে দিয়ে দিলাম এখানে লিঙ্ক বিল্ডিং যে মেইন পয়েন্টগুলো যে মেইন পয়েন্টগুলো যেগুলো পাঠককে বেশি আকৃষ্ট করবে এটাকে আমি সাব হেডিংয়ে দিয়ে দেবো সাব হেডিং দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এটাকে আমি সাব হেডিংয়ের মধ্যে রাখলাম সাব হেডিংয়ের মধ্যে রাখলাম সাব হেডিংয়ের মধ্যে রাখলাম তো এই পয়েন্টগুলো যেরকম আসে এরকমই রাখার চেষ্টা করবেন তো আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা সবসময় হেডিংয়ে বেশি রাখার চেষ্টা করবেন দেখেন এখানে আমাদের সম্পূর্ণ এসিও কমপ্লিট করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই একদম ডান পাশে আপনারা যে অপশনগুলো দেখবেন এখান থেকে আমাদের সম্পূর্ণ এসিও রুলসগুলো কমপ্লিট করতে হবে তো আমরা সবাই জানি যে যখন আমরা গুগলে কোনো কিছু সার্চ করি যেমন আমি টি শার্ট লিখে সার্চ করলাম টি শার্ট লিখে সার্চ করলাম তখন গুগলের রোবট যেটা সব থেকে বেশি ডিটেক্টিং করবে সেটা হচ্ছে তা গুগলের রোবট দেখবে গুগলের অ্যালগোরিদম মেনটেন করে কারা কারা কন্টেন্ট পাবলিশ করেছে সাধারণত সেই কন্টেন্টগুলোকেই গুগল বেশি র্যাঙ্ক করে থাকে গুগল আমাদেরকে কি বলে অন পেজ এসিওর জন্য তো দেখেন আমি যখন টি শার্ট লিখে সার্চ করেছি তখন যে ওয়েবসাইটগুলো আমার সামনে আসলো সেই ওয়েবসাইটের একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আপনি এটা যদি দেখেন এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের ইউআরএল এবং ইউআরএলকে বলা হয়েছে পারমালিঙ্ক তারপরে দেখেন এটা হচ্ছে টাইটেল তারপরে এটা বলা হয় হচ্ছে ম্যাটার ডেসক্রিপশন তো এখানে আপনি যদি লক্ষ্য করেন আমি যে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা টি শার্ট লিখে সার্চ করেছি তো কারা 
एट्टी शर्टा यूआरएल मध्य रेखे कारा एट्टी शर्टा यूआरएल मध्य रेखे एवं कोबसाइटा एट्टी शर्टा टाइटल मध्य रेखे एवं आपनी परिशेषे देखते पाबें ये टी शार्ट टार्गेटेड किड पार्मालिंग सरि एट हे टी शार्ट किडा ये मैटर डेस्क्रिपने रेखे अपनी देखें जो इल मध्य रेखे टाइटल मध्य रेखे मैटर डेस्क्रिपन मध्य रेखे तो देखें अन पेज एसिओ करार्जन सबा जानी जो एखे टाइटल यूज कर टाइटल मध्य हमें टार्गेटेड किडा रखते हैं जदि किड रिसार्च करा थे क्लायेंट जो अपना के जो क्लायेंटर क्ज है क्लायेंट जदि आप टार्गेटेड किडा दिए थे तक अपना से टार्गेटेड किडा नहीं अन पेज एसिओ कमप्लीट करते हैं और जदि आपना के किड रिसार्च करते हैं तक क्लायेंटर थे दुईटा इनफरमेशन आपके नीते हैं दुईटा इनफरमेशन की कि हट इज दिवर टार्गेटेड नीस अथवा टार्गेटेड किड तर टार्गेटेड लोकेशन दिए अपना के किड रिसार्च करते हैं आपनी जो किडा एखे प्लेसमेंट करबें अवश्य अवश्य ट्राई करबें लो कम्पिटिटी एंड हाई डिमांडिंग किडगुल यूज करार्जन जगह सार्च भल्यूम बस जगूलर कम्पिटिटर कम थकड डिफिकल्ट कम थक तो देखें एखे जो टाइटल यूज कर मेन टार्गेटेड किडा हे एसिओ सार्विस आपनी जी टार्गेटेड किडा टाइटल शुरूते रखते पर हे सब बेस्ट है और जदि पर तरह को प्रब्लेम नहीं देखें एखे जो इमेज थे हाँ जो इमेज यूज करते हैं अपनारा जस्ट एखे देखें एक आईकन देखते पाबें इनसार्ट इमेज एखान जाबलोड फ्रम कम्पिटार आनी जेखान अपना क्लायेंट जदि ए रखम देर वेबसाइटर जो जो है अपनारा जस्ट इमेजा के नहीं आसते पर तपर एखे देखें ये डाउनलोड है तपर एखान सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे ये छोटो करते पर आनी ये आर बड़ो करते पर आपनार ऊपर डिपेंड कर आनी जी एखे लक्ष्य करें ये इमेज ट्रेन कथा बी इमेजे एसिओ रुल्सर मध्य जगह थे प्रथम क्यों करते हैं आपनी जो चान जो एखे अपनी को कैपन यूज करब इमेजर जो तो मन करें एखे हमें कैपन यूज कर लम एसिओ सार्विस एसिओ सार्विस ये हमें कैपन यूज कर लम कैपन के बोल्ड कर देव एक मोटा कर देव तपर एखान आपनी आलदा भावे जैगाते गए एखान कलर करते पर तो अपना निजे इच्छा मत काजगुल करते पर एसिओ रुल्स एसिओ अलगोरिदम मध्य आज इमेजर आल्टारनेटिव टेक्सट करा इमेजर आल्टारनेटिव टेक्सट कर मन करें आपनी जो एसिओ सार्विस लिखे गूगले सार्च सार्च करबें तक अपनी अनेक समय देखें इमेजे जाबें इमेजे गेले तक अनेक इमेज आसे शुदुम्र एसिओ रिलेटेड एसिओ रिलेटेड एसिओ इमेजगुलो आपनी जो ए रखम इमेजर आल्टारनेटिव टेक्सट कर रखें तो हमें जदि क्यों जदि क्यों एसिओ सार्विस लेखार पर जो इमेजे क्यों चले जाए साथे साथ इमेजगुलो पे जाखान क्योंकि भिजिटर आसे अनेक भिजिटर आसे तो ये इमेज आल्टारनेटिव टेक्सट करा अनेक बस इम्पर्टेंट तर मेन टार्गेटेड किडा हे एसिओ सार्विस एखान के कपि कर लम इमेजे क्लिक कर लम तर एखान एखे सेंगस क्लिक कर लम ये देखें एखे जाब ये सेंगस क्लिक कर लम एखे इमेजर आल्टारनेटिव टेक्सट टार्गेटेड किडा आप मास्ट भी यूज करते हैं इमेज सैज एखान अपनी मीडियम लार्ज एक्स लार्ज स्म ऑरिजिन सज सब दीते दें हमें इटा के आपडेट दिए दिल्ली को धरण को प्लाग इन यूज करा जाए ना सो हम से ही रुल्स मेनटेन करनपेज एसिओ कमप्लीट करते हैं तरपर जेटा देखें एखे से आर यू गोयिंग टू गेट क्वालिटी एसिओ सार्विस आपनी कि एसिओ क्वालिटी फुल एसिओ सार्विसटा चाचन ए रकम एक रकम कन्टेंटे शुरूते आनी जदि किसु सेंटेंस रखते पर पाठक के पढ़ार जो आग्रह कर सेगलाते आपनर पाठकगुल आसे और समय स्पेन्ड कर एक कन्टेंट पढ़ार पढ़ार इनफरमेशन जानार जो जो समय स्पेन्ड हो तक गूगल यहाँ के इनफर्मेट मन कर इनफर्मेट हो जाए तक गूगल अटोमेटिक अपनार पोस्टा के रैंक करना के प्रथम किसू वार्ड यूज करबें जो पाठक के पढ़ार जो आग्रह कर तुलब तो ये देखें जी एटे एट देखो जो आसल कौन प्याराग्राफर मध्य आम जमन नटफ्रेस वेबसाइटे हेडिंग ओन टू थ्री फोर फाइव देखे एखे 
এই হেডিং আছে মেজর হেডিং এবং হেডিং সাব হেডিং তো আপনি যদি এটাকে হেডিং হিসাবে ব্যবহার করেন প্রথমে সাধারণত হেডিং হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর এই যে কন্টেন্টগুলো এগুলো সাধারণত প্যারাগ্রাফের মতোই থাকে তো এই জিনিসগুলোকে অবশ্যই মনে রাখবেন যে কিওয়ার্ড ডেনসিটিটা ঠিক রাখবেন যখন আপনি কন্টেন্ট রাইট করবেন ডেনসিটিটা বলতে এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা সম্পূর্ণ কন্টেন্টের মধ্যে কতবার ইউজ করা আছে আপনি চেষ্টা করবেন প্রতি হান্ড্রেড ওয়ার্ডসের মধ্যে দুই থেকে তিনবার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করার জন্য এবং আপনি যখন কন্টেন্ট রাইট করবেন সাতশো ওয়ার্ডের উপরে কন্টেন্ট ইউজ করবেন যেটা গুগল র্যাঙ্কিংয়ের জন্য আরও বেশি সহযোগিতা করবে তো দেখেন এখানে আমার মেইন যে হেডিংটা হেডিংয়ের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই আপনি এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রাখবেন আজকে মূলত আমরা এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা নিয়েই কাজ করছি এসিও সার্ভিস এটা হচ্ছে আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা তো হেডিংয়ের মধ্যে রাখবেন তারপর কন্টেন্টের শুরুতে রাখবেন এটা যদিও কন্টেন্টের শুরুতেই আছে তো সার্চ ইঞ্জিন এসিও ডিজিটাল এজেন্সি উইথ মোর অ্যান্ড মোর বিজনেস এখানে কিছু কন্টেন্ট আপনি অপটিমাইজেশন করে নেবেন আপনার নিজের মতো করে এখানে জাস্ট আমি টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা একবার দিয়ে দিব তো সেন্টেন্সটাকে অবশ্যই আপনি মেনটেন করে একটা টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ইউজ করবেন উইথ মোর এসিও সার্ভিস এসিও সার্ভিস অ্যান্ড মোর বিজনেস গোয়িং তো এই জিনিসগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে দেখেন কিওয়ার্ড রিসার্চ এই যে কিওয়ার্ড রিসার্চটা আছে এখানে যে প্যারাটা আছে এখানে প্যারাগ্রাফ আকারে থাকুক এই কিওয়ার্ড রিসার্চটাকে আমি আমি এটাকে সাব হেডিং দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে দেখেন অন পেজ অপটিমাইজেশন এটাকে আমি সাব হেডিং আকারে দিয়ে দিলাম এখানে লিঙ্ক বিল্ডিং যে মেইন পয়েন্টগুলো যে মেইন পয়েন্টগুলো যেগুলো পাঠককে বেশি আকৃষ্ট করবে এটাকে আমি সাব হেডিংয়ে দিয়ে দেবো সাব হেডিং দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এটাকে আমি সাব হেডিংয়ের মধ্যে রাখলাম সাব হেডিংয়ের মধ্যে রাখলাম তো এই পয়েন্টগুলো যেরকম আছে এরকমই রাখার চেষ্টা করবেন তো আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা সবসময় হেডিংয়ে বেশি রাখার চেষ্টা করবেন তো আমাদের এসিও রুলসের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা অন্য অন্য ওয়েবসাইটে যেরকমভাবে কাজ করি এখানে একটু ব্যতিক্রমভাবে করতে হবে আপনি যদি লক্ষ্য করেন ব্লগার ওয়েবসাইটে ওয়ান পেজ কমপ্লিট করতে সম্পূর্ণটাই আপনি যদি ডান পাশে দেখেন এখান থেকে আমরা মোটামুটি কমপ্লিট করতে পারবো তো এর জন্য আমাদেরকে আপনি যদি এখানে লক্ষ্য করেন লেখা আছে যেটা পারমালিং পারমালিংটা হচ্ছে ইউআরএল আমি একটু আগে বলেছি যে আমাদের নিয়মটা গুগল যেটা আমাদেরকে সাজেস্ট করে আপনি পারমালিংকের মধ্যে বা ইউআরএলের মধ্যে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রাখবেন তো এর জন্য আপনি পারমালিংটা অটোমেটিক পারমালিংকও রেখে দিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন কাস্টম পারমালিং করবেন আপনার নিজের মতো তখন আপনি এখানে জাস্ট টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা এখান থেকে কপি করবেন কপি করে দেন এখানে গিয়ে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রেখে দেবেন আপনার কাজ শেষ দ্বিতীয় ধাপে যেটা আছে সেটা হচ্ছে লোকেশন এখন যদি আপনি স্পেসিফিক কোনো কান্ট্রির জন্য ব্লগটা মেক করেন বা কোনো স্পেসিফিক কোনো কান্ট্রির জন্য র্যাঙ্কিং করতে চান তখন আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন তবে আমি এটা দেব না কারণ আমি সবসময় চাইবো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেন র্যাঙ্ক হয় গ্লোবালি র্যাঙ্ক হয় এই জন্য আমি এটাকে কান্ট্রি ওয়াইজ রাখবো না তো দেখেন এখানে সার্চ ডেসক্রিপশন সার্চ ডেসক্রিপশন বলতে কি বোঝায় আমি একটু আগে বলেছি যেটা হচ্ছে ম্যাটার ডেসক্রিপশন বোঝায় যখন একটা ওয়েবসাইট যখন আমরা কোনো কিওয়ার্ড লেখে সার্চ করি ওয়েবসাইটের টাইটেলের নিচে টাইটেল এটা হচ্ছে টাইটেল টাইটেলের নিচে ছোট কিছু অংশ দেখতে পারবেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে ম্যাটার ডেসক্রিপশন বা সার্চ ডিসক্রিপশন তো গুগল আমাদেরকে বলে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট ক্যারেক্টার্সের মধ্যে একটা ম্যাটার ডেসক্রিপশন ইউজ করার জন্য আপনি সার্চ ডেসক্রিপশন বা ম্যাটার ডেসক্রিপশন আপনি যদি আপনার নিজের মতো করে রাইট করতে পারেন সেটাও ভালো আর আপনি যদি রাইট না করতে পারেন সাধারণত আপনি কন্টেন্টের শুরুতে যেটা ইউজ করেছেন সেই ম্যাটার ডেসক্রিপশনটা রাখবেন তবে আপনি এটা মনে রাখবেন ম্যাটার ডেসক্রিপশনের মধ্যে যেন টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা অবশ্যই অবশ্যই থাকে তো আমি এখান থেকে ম্যাটার ডেসক্রিপশনের জন্য আমি কিছু অংশ কপি করব কপি করে নেব এ পর্যন্ত কপি করলাম কপি করার পর এখানে দিয়ে দেব তো আমরা সাধারণত ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট শপিফাই স্টোরের জন্য অনেক বড় ইউজ করতে পারি তো এখানে দেখেন আপনি একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টার্সের উপরে ইউজ করতে পারবেন না তারপর দেখেন এখানে অপশন আছে অপশনের মধ্যে রিডার কমেন্টস আপনি যদি এটাকে তো এটা এর জন্য আপনি অ্যালাউ দিয়ে রাখলে সব থেকে বেটার যে আপনার কন্টেন্টটা কেমন কোয়ালিটির কন্টেন্টটা পড়ে পাঠকরা কি মন্তব্য করছে এই জিনিসটা আপনি জানতে পারবেন তারপর যেটা আছে কাস্টম রোবট ট্যাগ এখানে আপনাদের কিছু করতে হবে না জাস্ট এখানে ডিফল্ট থাকবে আপনার ডিফল্ট দিয়ে দেবেন আর এখানে অন্য কিছু করবেন না 
আমাদের যে ওয়ান পেজ এসিও রুলস এসিও রুলস অনুযায়ী আমাদের গুগল যেটা বলে অ্যাড ফোকাস কিওয়ার্ড টু দ্য এসিও টাইটেল তো আমরা টাইটেলের মধ্যে এসিও কিওয়ার্ডটা রেখেছি তারপর গুগল বলে অ্যাড ফোকাস কিওয়ার্ড টু ইউর ম্যাটার ডেসক্রিপশন ম্যাটার ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রেখেছি দেন আমাদের বলে ইউজ ফোকাস কিওয়ার্ড ইন দ্য ইউআরএল তোমার ফো টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা অবশ্যই ইউআরএলের মধ্যে রাখো এটা আমরা রেখেছি ইউজ ফোকাস কিওয়ার্ড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইউর কন্টেন্ট তোমার কন্টেন্টের শুরুতে তুমি তোমার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রাখো তাছাড়া গুগল আর যে বিষয়গুলোতে সাজেস্ট করে যেমন ইউজ ফোকাস কিওয়ার্ড ইন সাব হেডিংস লাইক এইস ওয়ান এইস টু এইস থ্রি এরকমভাবে সাব হেডিংগুলোর মধ্যে রাখারও ইঙ্গিত আমাদেরকে দেয় অ্যাড অ্যান ইমেজ উইথ ইউর ফোকাস কিওয়ার্ড অ্যাস আল্টারনেটিভ টেক্সট আমরা এই ফোকাস কিওয়ার্ড আল্টারনেটিভ টেক্সটের জন্য করেছি কিওয়ার্ড ডেনসিটিটাও আমরা ঠিক রেখেছি এবং আপনার কিওয়ার্ড ডেনসিটিটা অবশ্যই থ্রি পার্সেন্ট রাখার চেষ্টা করবেন পরিশেষে আমাদের একটা কাজ বাকি পড়ে গেছে গুগল আমাদেরকে যেটা বলে অ্যাট লিস্ট ওয়ান এক্সটার্নাল লিঙ্ক অ্যান্ড অন ইন্টারনাল লিঙ্ক ডু ফলো ফন্ট ইন ইউর কন্টেন্ট আমাদেরকে ইন্টারনাল লিঙ্কিং করতে হবে এবং এক্সটার্নাল রিসোর্স করতে হবে এখন আমরা ইন্টারনাল লিঙ্কিং করব এবং এক্সটার্নাল লিঙ্কিং করব ইন্টারনাল লিঙ্কিং বলতে আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমাদের দিতে হবে তো ইন্টারনাল লিঙ্কিং করার জন্য একটা ভালো একটা ওয়ার্ড দেখবেন এখানে আমি কন্টেন্টের মধ্যে যেখানে এসিও আছে এসিও লেখার মধ্যে আমি ইন্টারনাল লিঙ্কিং করব যদি কেউ এই এসিওতে আমার ইন্টারনাল লিঙ্কিংয়ে ক্লিক করে তখন যেন আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকে তো এখানে দেখেন অ্যাঙ্কর টেক্সট আছে ইনসার্ট লিঙ্ক এখান থেকে আমরা জাস্ট আমার ওয়েবসাইটের যে ইউআরএল ইউআরএলটা এখান থেকে আমি কপি করে নেব কপি করে নেওয়ার পর তারপর এখানে পেস্ট সার্চ এখানে আমার ইউআরএল দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেবো আমাদের ইন্টারনাল লিঙ্কিং কমপ্লিট এখন আমরা এক্সটার্নাল লিঙ্কিং করব এক্সটার্নাল লিঙ্কিং বলতে অন্য একটা ওয়েবসাইট থেকে একটা ডু ফলো লিঙ্ক নিতে হবে অবশ্যই কোনো একটা ভালো ওয়েবসাইট থেকে আপনাকে লিঙ্ক নিতে হবে তো সাদৃশ্যপূর্ণ রিলিভেন্ট ওয়েবসাইট থেকে যেমন অন্য একটা ওয়েবসাইট এসিও সার্ভিস দেয় এই ধরনের ওয়েবসাইট থেকে আপনার যে রিলেটেড কন্টেন্ট সেই রিলেটেড ওয়েবসাইট থেকে আপনারা এক্সটার্নাল লিঙ্কিং নেবেন তো আপনারা উইকিপিডিয়া থেকে নিতে পারেন যেমন আমি যদি গুগলে গিয়ে সার্চ করি গুগলে গিয়ে সার্চ করি এসিও সার্ভিস উইকিপিডিয়া এসিও সার্ভিস উইকিপিডিয়া আপনারা এরকম উইকিপিডিয়া থেকে লিঙ্ক নিতে পারেন দেখেন সার্চ ইঞ্জিন অপটোমাইজেশন সরাসরি আমি এই লিঙ্কটা নিয়ে দিলাম নেওয়ার পর ডু ফলো আকারে আমি এখানে লিঙ্কটা অ্যাড করব এখানে আপনি নো ফলো যে কোনো ব্যাকলিংস দিতে পারবেন এগুলো আমরা ব্যাকলিংসের সময় আলোচনা করব এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিলাম অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ আমরা ইন্টারনাল লিঙ্কিং এক্সটার্নাল লিঙ্কিং সব কমপ্লিট করে দিয়েছি এখন আমরা এটাকে পাবলিশ করে দেব আমাদের কন্টেন্টটাকে এটা পাবলিশড কনফার্ম করে দেব কন্টেন্ট আমাদের অলরেডি পাবলিশড হয়ে গেছে এই পোস্টটা ড্রাফ্ট ছিল আচ্ছা আমি এটাকে ডিলিট করে দিই এটাকে আমি ডিলিট করে দিই এখন আমি যদি আমার ওয়েবসাইটে যাই যাওয়ার পর রিফ্রেশ করি আমার লাস্ট যে কন্টেন্টটা এখানে শো করবে গেট গেট কোয়ালিটি গেট কোয়ালিটি এসিও সার্ভিস তো দেখেন এখন আপনি এখান থেকেও দেখতে পারবেন এবং পোস্ট যখন আপনি করবেন আপনার সেই সেই জায়গা থেকেও প্রিভিউ করে দেখতে পারবেন এই জায়গা থেকে দেখলে আপনার পোস্টটা কেমন দেখাবে মানুষের কাছে তখন এই জিনিসটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন প্রিভিউতে গিয়ে তো এটা হচ্ছে আমার পোস্ট আমার পোস্ট মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে গেল আমি চেষ্টা করেছি একদম বিগিনার যারা তারাও যেন পরবর্তীতে ভালোভাবে অন পেজটা কমপ্লিট করতে পারে আমরা নেক্সট ক্লাসে অফ পেজ এসিওর কাজগুলো দেখব এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ